Hello, yeah. nice to meet you. Yeah, nice to meet you. Uh, could you introduce me your company or your business content? Oh, 네. 안녕하세요. 저는 라이트 비전의 대표 이사를 맡고 있는 정진아입니다. 저희 회사는 AI 원천 기술을 바탕으로 그 이미지 프로세싱을 하는 회사이고요. 이미지 프로세싱 외에 뭐 텍스트나 시그널 이런 여러 가지 종목을 다 같이 하고 있는데 어, 특히나 현재 그 CCTV를 이용한 AI 주차 공유 서비스, 그 다음에 주차 관제 서비스를 같이 현재 운영을 하고 있고요. 이번에 새로 시각장애인들을 위한 비대면 온라인 플랫폼 서비스를 개발하고 있습니다. Okay, the company's name is Light Vision. They are based on an AI technology process. They try to improve. Um, Normally they process uh, media and, and image files. Uh, now they also try to improve a non-contact uh, platform uh, for recognizing uh, videos, for example, uh, like CCTV, to recognize problems or what's going on, to uh, collect the data and uh, make their one big solution for it. Nowadays, uh, your non-face-to-face uh, -face leading servers are drawing attention to it. What is the background for that? Oh, okay, so uh, let me show the, our... Uh, oh. 아이템스 통상적으로 주차 관제는 실내 가둬놓고 하게 되는데 어 저희 회사는 이것도 당연히 가능하지만 이렇게 차단바가 있으면 차들이 많이 밀리기도 하고 또 이런 도로 도로 위에 있는 노상 노예 주차장은 주차 관제가 되게 어려워요. 그래서 사람들이 다 하고 있는데 우리는 이런 거를 CCTV를 이용해 가지고 사람 없이 무인 스마트 주차 관제를 합니다. So nowadays they are uh, developing a system for parking lots, especially the, the big ones. Uh, normally they, there's a person in charge of the parking lots. They park the cars and make uh, like the whole, like a structured parking uh, area. Uh, now they want to use the CCTV to make a really good parking structure without people. Uh, so it's just, you can just, it's, it's like all computerized. Uh, <coughs> 주차가 되어 있는지 안 되는지 빈자리를 미리 확인할 수 있고요. 그 다음에 예약을 굳이 하지 않아도 차가 들어가게 되면 자동으로 어, 네차 입차했다고 알려주고요. 자동으로 이렇게 CCTV 상에서 이렇게 시간을 카운팅해주고 차 그냥 빼고 나가면 결제까지 자동으로 되는 이런 서비스입니다. So there's this one service that uh, you can already uh, before you arrive at the parking lot, it already shows the empty spaces where you can park your car. Uh, then when you park your car you don't have to uh, pay or like uh, make a reservation because it's connected with your phone it recognizes where you parked your car and then when you take your car later you can just drive away and automatically uh, the service will be paid. 그래서 우리 서비스는 이렇게 노상 노예 주차장 그 다음에 거주자 우선 주차를 해가지고 이제 파킹 쉐어링 시스템 그 다음에 이런 대형 관광지 공원에서 차가 얼마큼 있는지 사전에 알고 또 오래된 아파트에 대해서 이렇게 스마트 리모델링 할때 CCTV를 가지고 친구 차가 들어왔는지 가족 차가 들어왔는지 알려주는 이런 서비스에 다 적용이 가능합니다. So the, it's all possible for all different kind of parking lots. The big parking lots where normally there's a person in charge where you can see where you can park or not. The, just the street parkings. Uh, also the very big parks, uh, parking spots at parks and uh, public spots. And then at the apartments, for the old, especially the old apartments without uh, the, the controlled uh, parking spaces, you can install the, the CCTV and it will check if you can go in with your car or not, if there's parking lot available or not. So we have done this service now. We are doing this service now. We are doing this service now. We are doing this service now. 이렇게 그전에는 이렇게 대면 수업을 했어요. 이렇게 대면 수업을 하면은 어 이렇게 아이 컨택도 가능하고 그 다음에 수업을 열심히 듣지 않는 학생들한테는 질문을 더 하거나 이렇게 할 수가 있는데 지금은 이렇게 뭐 줌이나 아니면 구글 미트 같은 걸 쓰면 단순히 그냥 이렇게 강의만 전달하다 보니까 수업의 어떤 성취도가 굉장히 떨어집니다. Uh, so what he just talked about the parking lot is already a service that is already in use. Right now, they are developing a system uh, for teaching. You know, nowadays with the corona, there's a lot of online teaching from home. Uh, they're, they're trying to develop uh, a non-contact free, but face-to-face -face, uh, teaching system. Because if you have this big Zoom, uh, for example, a Zoom class, 
it's hard to keep focusing and uh, right now with this system he's developing uh, you kind of have a face-to-face -face feeling so it feels more direct and you can more interact with your teacher yeah 그래서 이렇게 자리를 비우거나 누가 졸거나 하는 거를 선생님이 잘알 수가 없어요 uh, so normally with zoom uh, the teacher has no idea if the if the uh, the student is literally there or is he sleeping or he's playing with his phone he can she cannot know uh, what? 네. 그래서 그 우리 회사는 일단은 이제 얼굴 인식을 통해서 자동 출석도 좀 해주고요. 그 다음에 어, 선생님 질문이 있어요라고 하면 이 질문이 있어요라고 하는 학생이 얼굴하고 매칭해서 이렇게 띄워도 주고요. 그 다음에 어, 내가 재밌는 사례를 얘기하면 누구는 웃어. 그러면 선생님 화면에 누구는 아 얘가 웃는다라는 반응도 이렇게 알아서 보여주고요. 그 다음에 아이 트래킹을 통해서 수업을 집중하는지 안 하는지 그 다음에 어, 또 이렇게 이런 정규 학교뿐만 아니라 프리랜서 강사들은 어, 내가 이제 강좌를 개설하면 실시간으로 얼마나 많은 사람들이 이렇게 오는지 알려주는 그런 서비스를 제공합니다. Okay, so uh, this program is also uh, automatically checking if the student arrives, if he is there. Uh, it checks the identification of the person. So if uh, he is there, if it's the right person. And if he has a question, uh, he can raise his hand and it automatically recognize uh, that he has a question. Uh, it's also recognizing if you're smiling or uh, if, you're, if you're sad. So if the class is uh, like um, um, reacting really well in your class, the teacher gets like a pop-up message, oh, you're doing well, or like this, this, uh, this student is doing well, or like laughing, having a good time. Uh, it's also, uh, uh, it has an eye tracking service, so it can tell if the student is focusing on, on the, the material or is it sleeping or just doing some other stuff. Again, uh, for the last one, it's also possible for freelancers, so they are making a platform for freelancers to collect and uh, to serve for a class. Yeah. So, for example, if you have a question, 선생님이 어, 온라인으로 수업할 경우는 한 학기 수업을 해도 학생 얼굴 매칭이 잘안 돼요. 근데 수업을 자주 하면 이렇게 얼굴이 이렇게 뜨게 해가지고 아 얘가 질문을 많이 하는구나 이 얼굴 학생이 그렇게 좀 인식을 좀 하게 하고요. Uh, so uh, this uh, AI program also recognizes when uh, a, a student is asking too many questions or a lot of questions, so it recognizes oh this student asked a lot, so it makes like a, a group of that separately. 그리고 어, 누군가는 이렇게 내 예제에 대해서 어, 재밌다 라고 하면 아, 이 리액션이 되게 좋은 학생이라고 인식할 수 있게 알아서 이렇게 띄워주고요. So it also recognizes the, the so this, what I said before, the students that has a really good reaction, so it means like they are really like focusing the class well, it's a good student, or the students who like don't, don't pay attention, so you know you have to, to contact them a little bit more. Yeah, 그래서 선생님의 화면에는 어, 이렇게 수업 집중도가 높은 사람들과 집중하지 않는 사람들 이렇게 분류를 해서 집중하지 않는 학생들한테는 조금 더 질문을 많이 하거나 호명을 해가지고 인게지먼트를 유도하는 네, 그런 서비스입니다. So uh, the platform is like grouping the students in like good and like less uh, less focused students. So uh, the teacher can easily see to which students she should ask more questions to make them more uh, uh, interactive with the class. 사실 우리가 이런 비대면 서비스를 개발하게 된 계기는 그이 코로나 상황에서 이 시각 장애인들이 교육에서 소외된 거에 대한 점을 개선하고 싶었던 점이 사실은 그 모티베이션이었습니다. Mm -hmm. uh, so the, there's one negative uh, side of this system is that people with bad sight or blind people have problem following this kind of system. 코로나 상황이 돼서 그 온라인 교육이 많이 되다 보니까. 시각 장애인들은 온라인 교육을 아예 받을 수가 없어요. 그 이유는 시각 장애인 수업은 이렇게 맨투맨 수업만 할 수가 있거든요. 눈이 보지 않기 때문에. They so what is like the people with bad sight and uh, or are blind they cannot use the, the this digital uh, normally teaching programs because they cannot they really need a real face to face contact class. So digital for them is difficult. Yeah. 특히 이 시각 장애인들은 점자를 95%는 점자 읽을 수가 없습니다. 그러다 보니까 취업률도 이렇게 두 배나 차이가 나게 되고요. 또 일자리 역시도 
어, 점자를 읽을지 못해서 교육을 받지 못하면 직업도 잘 가질 수가 없어요. 하지만 이 직업 역시도 되게 한정한 이렇게 안마사나 아니면 친구만 하게 됐고요. 저희는 이런 교육을 해서 중등교육 이상은 교육을 받게 되면 조금 더 양질의 일자리를 가질 수 있을 것이라고 해서 본 서비스를 개발하게 됐습니다. They from the blind people, so 94% and more is not able to read uh, braille. So and from those people, there's only 23% uh, with a job. So if amongst this, this small 5% of people uh, who are already re re uh, able to read uh, braille, 56% of those people has a job. Uh, so amongst even the people who don't have a job, they are going to develop a program. Uh, that even the people without that, they can get more, uh, they, get, they can get a job or they can even get an, a better job, what's, what matches their uh, capabilities. We are going to launch this service in the country, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Uzbekistan, and we will be able to use this service in the country. So at the moment, they are not only doing this in Korea, but also in Vietnam, Indonesia, Malaysia, Who's biggest there? Yes. 그래서 저희 회사는 그 일반 회사와 다르게 IP R&D를 통해서 아이템을 발굴하고 어, AI 원천 특허를 가지고 기술 개발하는 그런 회사이고요. 어, 기존에 이제 그뭐 줌이나 뭐 이제 구글 미트 같은 서비스도 있겠지만 이렇게 그 인터랙션 하는데 AI가 도움을 주면 조금 더그 원활한 소통이 가능한 클래스가 될 것이라고 생각합니다. 그래서 저희 서비스 런칭하면. 많이 이용해 주세요. So this program, uh, this this whole service, what is different to the old services is that uh, while using the AI and IP and R&D, it uses a special uh, function. So you can have a better interaction with the with the people. It recognizes if you are actively listening, actively speaking, or like if you're happy with the content, it all automatically recognizes that for you, so you get a better interaction with the, the, the teacher or with the other students. Okay, thank you very much. Thank you.